ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് വീണ്ടും ആ ഒരു സിലബസ് ഏകദേശം അതേ ഒരു സിലബസിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു നല്ലൊരു അവസരമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന എന്താണ് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ജൂനിയർ ആൻഡ് സീനിയർ രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വേസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടിയേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടിന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളൊരു ബേസ് ലെവലിൽ പഠിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എക്സാമിന് നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണി കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേ അനിത ദേശായുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അനിത ദേശായി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇന്ത്യൻ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ ഒരു ആത്മകഥാംശമുള്ള ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കുറച്ച് ഫാമിലി റിലേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന്റെ എന്താണ് ഒരു ഇന്നർ വേൾഡിനെയൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ കൂടിയാണ് അനിത ദേശായിയുടെ ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു നോവൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന തീം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അനിത ദേശായി അവരുടെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ടു സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം അനിത മസൂംദാർ ഓർ അനിത ദേശായി ഈസ് അൻ ഇന്ത്യൻ നോവലിസ്റ്റ് അവരുടെ ഫുൾ നെയിം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അനിത മസൂംദാർ ഓർ അനിത ദേശായി ഓക്കെ ദെൻ ഷി ബിഗാൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ആൻഡ് ഷി പബ്ലിഷ് ഹർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് നയൻ അവർ ഏഴ് വയസ്സിലാണ് അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെയോ ഒമ്പതാം വയസ്സത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഷി പബ്ലിഷ് ഹർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡ് ഷി ഹാസ് ബീൻ നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ ബുക്കർ പ്രൈസ് ത്രീ ടൈംസ് മൂന്ന് തവണ എന്താണ് ബുക്കർ പ്രൈസിന് അവർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ബുക്കർ പ്രൈസിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അവരുടെ അവാർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഷി റിസീവ്ഡ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ഹർ നോവൽ ഫയർ ഓൺ ദി മൗണ്ടൈൻ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ അവാർഡ്സ് ആണ് ആ റൈറ്ററിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ അവർക്ക് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏത് വർക്കിനാണ് യാ ഫയർ ഓൺ ദ മൗണ്ടൈൻ ഏത് വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഷി ഗോട്ട് പത്മഭൂഷൺ ഇനി ഏത് വർഷമാണ് അവർക്ക് പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മേജർ വർക്ക് എന്താണ് അവാർഡ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ വർക്ക്സുകളാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്രൈ ദ പീ കോക്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വർക്കാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേ ഷാൽ വി ഗോ ദി സമ്മർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ then in custody 1984 the village by the sea 1982 fasting feasting in 1999 and the zigzag way uh, in 2004 appa oru work nammal padikkumbam odarna pettittu oru knowledge namukku undayirikkanam avare ആ വർക്കും പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന വർക്കുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഓ
പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നോവലിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പാർട്ട് വണ് എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടൈം അതായത് നയൻറ്റി നോവൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ദാസ് ഫാമിലി എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടികളുടെ ആ ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു അഡൽറ്റ് ഹുഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പാർട്ട് ടൂലേക്ക് വരുമ്പം എന്താണ് കുറച്ച് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഇറയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു അഡോളസെൻസ് ഏജിലെ കഥകൾ കഥയാണ് പാർട്ട് ടൂവില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ദാസ് ഫാമിലിയിലെ ഈ കുട്ടികളുടെ എന്താണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓഫ് ദാസ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പാർട്ട് വൺ പ്രസന്റ് ടൈം പറയുന്നു പാർട്ട് ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ആ ഒരു ടൈം ആണ് ദെൻ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ അതായത് ദാസ് ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു ഇനി പാർട്ട് ഫോറിലോ പാർട്ട് ഫോർ ദ നോവൽ റിട്ടേൺസ് ടു ദ പ്രസന്റ് ടൈം നോവല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രസന്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പാസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രസന്റിലേക്കുമുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു നോവലിനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഷി റഫേർഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് അനിത ദേശായി റഫേർഡ് to clear light of day as a four dimensional piece on how a family moves backwards and forwards in a period of time adayidu oru particular kaalagattathil ee parna das family korchu munnotu poyadum allengil adinte back ilekku vannadum aayittulla oru movement aanu clear light of day ennulla anitha deshayude ee oru autobiographical novel okay then the novel it was nominated for the 1980 booker prize nu varnu moonu thavana ivare booker prize in nominate cheyappettittunde 1980 ilum endu edittunde this novel it was nominated for booker prize okay clear aanallo ini ini nammale idinagathu ee oru novel il varuna moonu families aanu main aayittu varunathu aa family ye petti namukku ond discuss cheyyam first das family adinagathu mr and mrs das okay adu പാരൻസ് ആണ് പിന്നെ അവരുടെ നാല് മക്കളാണ് ഈ നാല് സിബ്ലിങ്സിന്റെ കഥ കൂടിയാണ് ഈ ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേ എന്നുള്ള ഈ ഒരു നോവൽ അതിനകത്ത് ബിംല എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടോകോണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നോവലിന്റെ പ്രൊട്ടോകോണിസ്റ്റ് ആണ് ബിംല ബിം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അവരുടെ സിസ്റ്റർ ആണ് താര ദെൻ രാജ ആൻഡ് ബാബ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബിംല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് അവര് ഹിസ്റ്ററി കോളേജിലൊരു ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപികയാണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നാൽ താര എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം എന്താണ് ബിമിന്റെ അത്രയും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നുമല്ല അവള് സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കണം കുട്ടികളുമായിട്ട് നോക്കി കഴിയണം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ താര എന്നുള്ളത് ദെൻ രാജ ഇവരുടെ ബ്രദർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ബാബ ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരനാണ് അതൊരു ഒട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദാസ് ഫാമിലിയിലെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ദാസ് ഇവരെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ശരിക്കും പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുട്ടികളെ എന്താണ് കാര്യമായി നോക്കുവോ പരിചരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താണ് പാർട്ടിയും ക്ലബ്ബും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അപ്പൊ ഈ നാല് കുട്ടികളും ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഫനെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനാഥനെ പോലെ തന്നെയാണ് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഒന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാല് പേരും ദേ വോണ്ട് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദീസ് ഫാമിലി അതാണ് അവരുടെ മൈൻഡിലുള്ള തോട് എങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന നാല് സിബ്ലിങ്സ് ആണ് ഇനി ഇവരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനത് ഡോക്ടർ ബിശ്വാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ഇവരുടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബ ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബാബയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒരു മീരാമാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ഈ ബിശ്വാസ് ഈ ഡോക്ടർ ബിശ്വാസിന്
ക്യാരക്ടർ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ബകുലാണ് അതായത് ഈ താര മാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ യു എസ് ലെ ഒരു അംബാസിഡർ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഈ ബകുൽ എന്നുള്ളത് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ദാസ് ഫാമിലിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവരുടെ നെയ്ബർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഹൈദർ അലി ഫാമിലി ഹൈദർ അലി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ലാൻഡ്ലോർഡ് ആണ് ഇവരുടെ ഒരു ഹൗസിലാണ് നമ്മുടെ ദാസ് ഫാമിലി താമസിക്കുന്നത് ഹൈദർ അലിക്ക് എന്താണ് ഒരു ഉറുദു പോയത്തിനോടും ആ ലാംഗ്വേജിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബേനസീർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈദർ അലി ബേനസീർ ഓക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് കഥ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ബേനസീറിനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ നമ്മുടെ ദാസ് ഫാമിലിയിലെ രാജ മാരി ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അവർ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത വേറൊരു ഫാമിലിയാണ് മിശ്ര ഫാമിലി അതിനകത്ത് മിശ്ര മിശ്ര അവരുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ജയ ആൻഡ് സരള ആൻഡ് മുഗുൾ ഈ മിശ്ര ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഫിനാൻഷ്യലി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും ഇവർ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജയം സരളയും പക്ഷെ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ ഫാമിലിയിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി അവർ ആകെ തകർന്നു പോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മിശ്ര ഫാമിലിയെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നോവലിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഫാമിലീസ് ദാസ് ഫാമിലി അതുപോലെ ഹൈദർ അലി ഫാമിലി ദെൻ മിശ്ര ഫാമിലി ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇത്ര പേരാണ് വരുന്നത് ഇനി ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ഡൽഹി ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഡൽഹിയിലാണ് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് വരുന്നത് ദെൻ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും താര ആൻഡ് ബഗുൽ ഹൗ റീസെന്റ്ലി അറൈവ് ഫ്രം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ടു അറ്റൻഡ് രാജാസ് ഡോട്ടേഴ്സ് വെഡിങ് അപ്പം ആ ഒരു നോവലിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താര അല്ലെ അവർ മാരി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ബഗുൽ എന്നുള്ളത് അവർ യു എസിലാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനോഡർ ടു അറ്റൻഡ് രാജാസ് ഡോട്ടേഴ്സ് വെഡിങ് അല്ലെ അതായത് ഇവരുടെ ബ്രദറിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബിംല ആ ഒരു ദാസ് ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ബിംല ഹു ലീവ്സ് ഇൻ ദ ഫാമിലീസ് ഓൾ ഡൽഹി ഹോ ടീച്ചിങ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദർ ഓർട്ടിസ്റ്റിക് ബ്രദർ ബാബ അപ്പൊ ബിമിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരൊരു ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ആണ് അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നു ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് അവര് ദേ ആർ ഷീ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദർ ഓർട്ടിസ്റ്റിക് ബ്രദർ ബാബ ബാബയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബാബ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർട്ടിസ്റ്റിക് ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രാമഫോണിലൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ ഒരു ഹോബി ഉള്ളത് അപ്പൊ അവനെ പരിചരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ആര് ബിം ആക്ച്വലി ബിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് റിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ലൈഫ് മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ യാതൊരു വകുപ്പും ഇല്ല അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ മരണശേഷം ഈ വീട് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള രാജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു രാജ ഹൈദർ അലിയുടെ മകൾ ബെനസീറിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അവൻ നോക്കാതെ എല്ലാം ആരുടെ ഷോൾഡറിലാണ് പോകുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിംല ഓർ ബിമ്മിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ബിമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജയും തമ്മിൽ നല്ല ടേംസിലല്ല കാരണം ഫാദറിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈദർ അലിയുടെ ഫാമിലിയിലെ അവരുടെ ഒരു ഹൗസിലാണ് ഇവർ റെന്റിന് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ പാരന്റ്സ് മരിച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഈ ഹൈദർ അലിയുടെ മകളെ രാജ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രാജ ഇവർക്കൊരു നമ്മുടെ ഭീമിനൊരു ലെറ്റർ എഴുതി ചോദിക്കുകയും ആ റെന്റിന്റെ കാര്യത്തില് എന്താണ് കണിശമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി അവൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭിമ്മും അതുപോലെ തന്നെ രാജയും നല്ല ഒരു ടേംസിലല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരുടെ സംസാരത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഓക്കെ ദെൻ ദർ ആർ സവർ ഫീലിംഗ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഭിമ്മ ആൻഡ് രാജ അതാണ് റീസൺ അവർ തമ്മിൽ അത്ര നല്ലൊരു ടേംസിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് The the section
പലതും എന്താണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പഠനം ആരംഭിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ വോയിസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് റിവിഷൻസ് ഉണ്ടാകും സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ സീനിയർ ജൂനിയറിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സീനിയറിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കിയ ഫോർ നോട്ട് വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ആണ് നമ്മൾ സി സിയിൽ ഓൾറെഡി കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയും എന്താണ് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ അല്ലെങ്കിൽ മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് അറിയാം എച്ച് എസ് ടിക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഇത്ര ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്നു നമ്മളത് റിവിഷൻ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സുവർണ അവസരം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഉടൻ തന്നെ സി സിയോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ പാർട്ട് ടു അല്ലെ നോവലിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ട് ടുവില് ആഫ്റ്റർ റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ടി ബി രാജ ഫോളോസ് ഹൈദർ അലി ടു ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് താര എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ ത്രൂ മാരേജ് ടു ബഗുൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ നാല് സിബ്ലിങ്സിനകത്ത് ഇവർ നാല് പേരും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് രാജ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ അവനെ സിവിയർ ആയിട്ട് ടി ബി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അത് റിക്കവർ ആയി വരികയും എന്ത് ചെയ്തു ഹൈദർ അലിയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി ഹി വെന്റ് ഹൈദരാബാദ് ഓക്കെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് വോട്ട് അബൌട്ട് താര താര എന്ത് ചെയ്തു ബഗുലിനെ മാരേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് യു എസിലേക്കും പോയി അപ്പൊ രണ്ട് സിബ്ലിങ്സ് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഭിമ്മും ബാബയും വീട്ടില് തനിച്ചായി ഓക്കെ ദെൻ ഇനി പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഭീം രാജ ആൻഡ് താര അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് പാർട്ട് ത്രീയിൽ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളും ദ ആർ ഡിപ്പിക്റ്റഡ് വൈറ്റിംഗ് ദ ബർത്ത് ഓഫ് ദയർ ബ്രദർ ബാബ ഇൻ പ്രീ പാർട്ടീഷൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ബാബയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാബയുടെ ആ ജനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പാർട്ട് ത്രീയിൽ അതായത് ദാസ് ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബാബ ജനിക്കുന്നു ഓണ്ട് മീര ആ ഒരു ടൈമിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓണ്ട് മീര ഓർ മീര മൗസി ഇവരുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓണ്ട് മീര വിഡൌഡ് ബൈ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് മിസ്ട്രീറ്റഡ് ബൈ ഹർ ഇൻ ലോസ് ഷി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ബാബ ഹൂ ഈസ് ഓർട്ടിസ്റ്റിക് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മിസിസ് ദാസിന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് മീര മാസി അവര് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുപോയി പിന്നെ അവിടെയുള്ളവരുടെ മിസ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ ആകെ വിഷമിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ദാസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എത്തുകയും അവര് ബാബയെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ബാബ മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള നാല് കുട്ടികളെയും എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മീര മൗസിയാണ് അങ്ങനെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവര് പിന്നീട് ആൽക്കഹോളിക് ആവുകയും പിന്നെ അവര് മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു ടൈമിൽ രാജയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പോയട്രി എസ്പെഷ്യലി ഉറുദു പോയട്രി ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈദർ അലി എന്ത് ചെയ്തത് ഇവനിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവസാനം അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തത് ദെൻ ഇൻ ദ ടൈം രാജ ഷെയസ് എ ക്ലോസ് ബോണ്ട് വിത്ത് ഭീം അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഭീമും രാജയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തത് അത്ര നല്ല റിലേഷൻ അല്ലാത്ത ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഈ പറഞ്ഞ രാജയും ഭീമും നല്ല ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷനിലായിരുന്നു അന്നും താര ഇവരുടെ ഇടയിൽ അത്ര മാത്രം ഒരു എന്താണ് നല്ല റോൾ ആയിരുന്നില്ല താര എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയും
uh, after Bim's anchor fades, she decides that family love is irreplaceable and can't cover all wrongs. So, what do we do? Now, we have to say that 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 we have to say that. ആ നമ്മുടെ താരയോട് പറയുകയാണ് മാരേജിന് ശേഷം രാജ് നമ്മുടെ രാജിയോടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അനുവാദം ബിമ്മ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവള് വീണ്ടും തിരിച്ചറിയുന്നു അതായത് ഫാമിലിക്ക് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ആരെത്തുകയാണ് ഭിം എന്നുള്ള ആ ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭിം എന്നുള്ള പെൺകുട്ടിയല്ല അവസാനം ബിമ്മ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ വിം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ തൻ്റെ ബ്രദറിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്നും ഉള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആരെത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭിമ്മ എത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടെൽസ് താര ടു കം ബാക്ക് ഫ്രം ദ വെഡിങ് വിത്ത് രാജ ആൻഡ് ഫോർ ഗീവ്സ് ഹി അവൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭിമ്മ രാജയോട് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് So, the major themes that discussed in this novel. Now, we have a short summary of this novel. Now, we have a major theme in this novel. First of all, it's a family relationship. Right? Now, let's talk about the importance of family, the importance of forgiveness, and the status of women, particularly their role as mothers and caretakers in modern India. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ബിമ്മിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾ ആ ഫാമിലിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് അവളോട് ചെയ്ത രാജ ചെയ്ത പല തെറ്റുകളും അവൾ പൊറുക്കുകയും അവസാനം അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഗീവ്നെസ് അതായത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നേട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നോവലില് തീം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അനിതാ ദേശായി വളരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനിതാ ദേശായുടെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അനിതാ ദേശായുടെ ഏതൊരു വർക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജോർജ് എലിയറ്റിൽ നിന്നും ബിഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം ഹെൻറി ജെയിംസ് അമേരിക്കൻ റൈറ്ററായ ഹെൻറി ജെയിംസ് അത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലപ്പെടുത്തി പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സ് ആയ ടി എസ് എലിയറ്റും വേർജീനിയ വുൾഫും ഡി എച്ച് ലോറൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നിക്ക് തന്നെ അവരുടെ വർക്കുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനിതാ ദേശായി ടി എസ് എലിയറ്റിന്റെ വർക്ക് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു വർക്കിനകത്ത് എന്താണ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നിക്ക് ഇൻ ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേ അനിതാ ദേശായി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇന്നർ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ബി ഫാമിലി ഇതിനകത്ത് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു നോവലിന്റെ പ്ലോട്ടോ സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡോ ഒന്നുമല്ല അവരെന്ത് ചെയ്തത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേ ഫോ ഷീ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഇന്നർ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി ആ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ആളുകളുടെ ഇന്നർ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിനാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് എസ്പെഷ്യലി ബിം എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവരുടെ ചിന്തകൾ പോകുന്നതും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനിതാ ദേശായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് കൂടിയാണ് ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേ എന്നുള്ള അനിതാ ദേശായിയുടെ ഈ ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോവലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ കണ്ടു മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന തീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വർക്കുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് മേജർ തീംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും 
നമുക്കിനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്